السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية كلية التجارة جامعة كفر الشيخ أهلا بكم في محاضرات مادة الـ Operations Management والنهاردة المحاضرة الخامسة أونلاين محاضرة يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 Our lecture today will be about uh, material requirement planning MRP manufacturing resource planning and enterprise resource planning so MRP material requirement planning is a planning and scheduling technique used for batch production of assembled items so, uh, these are the learning objectives. You need to go through these uh, learning objectives. You should be able to uh, understand and describe each learning object from uh, these objectives. Uh, starting with uh, something important related to uh, material requirement planning, which is dependent demand. Dependent demand is the demand for items that are as uh, sub assemblies or component parts to be used in the production of finished course, uh, goods so dependent it's something related to something else something depend on depend, uh, something else so its components depend on other products so هي اشياء تابعه او مكونات تابعه وبالتالي يتوقف الطلب عليها على الطلب على اشياء اخرى كويس كده زي آه الكمبيوتر ولوحه المفاتيح فالطلب على لوحه المفاتيح يعتمد على الطلب على الكمبيوتر لان لوحه المفاتيح بالنسبه للكمبيوتر هي مكمل كذلك في الاوبريشن مانجمنت وي هاف سام كومبوننتس سام وي كول ات سب اسيمبليز اور سب كومبوننتس مكونات فرعيه او جزئيه جاست وي نيد ات تو كومبليت ذا فينيشد جودز اف وي دونت هاف ا ديماند فور ذا فاينل برودكت اور ذا فينيشد جودز we don't they, we don't have a reason to buy the assemblies or sub uh, components for example if you're producing uh, a car and uh, from these sub assemblies it's the chairs of the car so you just need the chairs you will buy the chairs you will buy uh, the number of the chairs according to the number of uh, produced cars وبالتالي الطلب على الكراسي اللي داخل السيارات ديت هتوقف على عدد السيارات النهائيه اللي انت بتنتجها so dependent demand tends to be um, sporadic or lumpy. I mean, large quantities are used at specific points in time with little or no usage of at other times. ليه lumpy بقى؟ ليه 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 demand عليها يكون lumpy؟ عشان الطلب عليها هيزيد بزيادة الطلب على المنتجات النهائية. This is the figure. Uh, this figure uh, explain you. This is the dependent independent demand here. This is independent, مستقل يعني مش بيعتمد على حاجة. And this one, dependent demand. So you can see easily it's lumpy because it depends on the independent uh, goods or uh, product you producing. Now, uh, what does MRP mean? I have told uh, material requirement planning MRP. It's a computer-based information system. What this computer system do, what this uh, software do, it just translates a master schedule requirements for end items into time phased requirements for sub assemblies, components, and raw materials. Again, it's just a computer based information system, Nizam computer, software, Bernami, BMLA, translates, Bitergim, a master schedule. Requirements for end items. بترجم ال 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 الجدول الإنتاج أو الجدول الإنتاج الكلي للمكونات بتحته. يبقى عبارة عن إيه برنامج كده أو سوفت وير بيشوف أنا والله بنتج إيه المنتج بتاعي النهائي سيارة. طيب السيارة دي بتحتاج كذا ساعة عمل وكذا متر أو كيلو صاج وكذا لوح إزاز وكذا متر جلد و يمسك ايه يبدا كل السب اسمبليز او كومبوننتس اند رو ماتيريالز كلها ايه يقسمها لي او يقول لي محتاج كام حاجه من كل حاجه عشان انتج سياره 
طب لو محتاج 100 سياره هيضاعف كل الكلام ده هيضرب كل الكلام ده في 100 يبقى لو لو السياره مثلا بنتجها عايزه 50 ساعه عمل تمام بنتج 100 سياره يبقى 50 في 100 يبقى انا محتاج 5000 ساعه عمل لانتاج 100 سياره وهكذا So the MRP or the Material Requirement Planning designed to answer three questions. What is needed first? سيارة محتاج لها إيه؟ محتاج chairs, محتاج feather, محتاج glass, محتاج whatever you need. Okay, محتاج tires, whatever. يبقى أنت عايزي. Second question it's how much is needed. It's not enough what you need, but again, how much is needed? from each one of these and when it's needed when is needed when is it needed محتاجه امتى كمان عشان ما يحصلش عندك مشكله فين في المخازن look this is the figure here you have the uh, master uh, schedule here in your uh, left hand side this one and MRP it's like system process you know system uh, uh, theory we have inputs and we have processing we have outputs The input here it's the master schedule. And processing here, this is the function of MRP of material requirement planning. And the output here it's uh, order lays and planned order schedules and the changes. So we'll go through each phase of these three. We have inputs, again we have process, and finally we have outputs. So this is the function of a material requirement planning is processing the inputs to outputs so we have three questions uh, right now first one what are the inputs of material uh, material requirement planning and the second one how the processing works the third question what are the material requirement outputs planning requirements for the first one mrp inputs uh, the first inputs with uh, input was master schedule Master schedule one of the three primary inputs. So, بكده عندنا كم مدخل تلاتة. We have three inputs in this system. The first one, master schedule, states which end items are to be produced when these are needed and what quantities. يبقى يجيب له تلات أسئلة. Managers like to plan far enough into the future so they have reasonable estimates of upcoming demand. The master Schedule should cover a period that is at least equivalent to the accumulative, uh, accumulative uh, for the cumulative lead time. What does it mean, cumulative lead time? It's the sum of lead times that uh, sequential phases of a process require from ordering of parts or raw material to completion of the final assembly. يبدأ الفترة يبدأ cumulative lead time الفترة اللي بتستغرق من وقت ما تطلب المواد الخامر والماتيريال لحد ما يكون المنتج النهائي بتاعك تم الايه الصنع دي بنسميها الكوميوليتيف ليد تايم سو ذيس از ذا كوميوليتيف ليد تايم ها ستارتنج فروم بروكيورمنت فروم بروكيورمنت ستارتنج فروم بروكيورمنت من عند الشراء من عند الاستحواذ تمشي معاك لحد الاسامبلي كل الايه يو هاف جو ثرو اول ذا بروسيس انتل يو يو ارايف تو ذا فاينل برودكت او ذا اند برودكت ويتش از اسامبلي Okay, so uh, the second input, MRP, Material Requirement Planning Inputs, Bill of Materials, Bill of Materials, a listing of all the assemblies, as sub-assemblies, parts, and raw materials needed to produce one unit of a product. And in, in this case, so, uh, Bill of Material, يعني هنقول إيه؟ لستة كده أو قايمة بجميع المدخلات. جميع الحاجات اللي أنت محتاج عشان تصنع المنتج النهائي بتاعك. والله لو أنا بصنع المنتج ده كرسي خشب فانا محتاج خشب ومحتاج مسامير ومحتاج غراء ومحتاج الوان اذا كنت بدهن او وات ايفر الماتيريال اللي انت بتحتاج. طيب. And we could do product structure tree. Product structure tree it's a visual uh, depiction of the requirements in a bill of materials where all components are listed by levels. Again, the production, the product structure tree, a visual depiction of the requirements يبقى بتديني كده رسمه توضيحيه لجميع الريكويرمنتس جميع المتطلبات ان ابيل ماتيريال وير اول كومبوننتس ار ليستد باي ليفت هحط كل الكومبوننت من دول احطه فين وكمان يوضح لي عدد كل واحد من دول لوك ات ذيس فيجر هير فور ذيس تشير هير يو نيد 
B from the back support and you need four from or two from the legs and you need two from uh, side uh, tails and crossbar one so seat one so each one of these had to uh, has to state how many units and when it needed again this is um, a visual diagram uh, represent low level coding restructuring the bill of material so the multiple uh, occurrence of component uh, all coincide with the lowest level at which the component occurs and I think this is uh, this example will make it uh, much easier to understand uh, here look with me use the information presented in this figure here this figure we have suppose we're producing the product X the product X needs two parts from um, subcomponent B and one part from component C again uh, component B needs uh, three units from D and one unit from E D needs four units from E going to the part C E C needs two units from uh, E and two units from F and this is component on hand we have four from B we have uh, 10 from C we have eight from D we have E from uh, 60 from E the first uh, requirement is to remind the quantities of B, C, D, E, and F needed to a simple 1x. B just remind the quantities of these components that will be required to a simple 10 units of X, taking into account the quantities on hand, inventory various components. To clarify it, خلينا أوضح لكم بال بالعربي عشان تفهموا إحنا بنقول إيه. لو قلنا انت هتصنع الاكس الاكس ده عشان تصنعه محتاج قطعتين من بي وقطعتين من سي خلينا نقول الاكس ده مثلا العربيه ممتاز فالعربيه ديت محتاجه عجلت مثلا خلينا محتاجه فريم او الصاج او الهيكل بتاعها لو هنقول بي محتاجه منه جزئين الجزء الشمال والجزء اليمين مثلا والسي محتاجه خلينا نقول بلوك من اربع عجلات يبقى محتاج الفريم ومحتاج العجلات هنقول السي ده خلي بلوك واحد والبي محتاج منه قطعتين طيب البي ده بيتكون من ثلاثة من من دي وإي e. خلينا نقول الفريم ده بيتكون مثلا فيه ثلاث كراسي وفيه ازاز او زوج امام يبقى البي بيتكون من ثلاثة من دي وان من إي e. الدي نفسه بقى بيتكون من اربع اشياء بيتكونوا دي وهكذا الجزء الثاني السي بيتكون من من E وقطعتين من F يبقى ده الايه؟ ده الدايجرام. اوكي. Can you calculate now? Just remind the quantities from B, C, D, E and F needed to a simple 1X. طب لو احنا عايزين نصنع منتج واحد من X يبقى محتاجين كام B؟ ممتاز. We need two uh, parts from B. اوكي. But to calculate B to make one, two parts from B we need three parts from D. Three parts from D. So how many units from D? Three. From E, one. Okay. To make three parts from D, we need four parts from E. We need four parts from E. So to start from, um, let's start from the beginning. So, um, okay. B, we need two. Okay. So D we need three, but how many uh, B we do two? We need for each one of B we need three from D. So how many from D? I think we need six now. How? Because each one of these, each one of D, sorry, each one of B needs three from D. Again, each one of B needs three from D. How many B we need to produce two Bs? So here we need to produce we need to have 6d we need to have 60 so it's a 3 times 2 good okay in the same way how many units we need from e hmm. four excellent to, to produce one from d we need four from e 
again to produce one from d we need four from a so to produce three from d we need yes 12 from a four times three and to make all of this equal to b we have two times four times three times two so it will be 24 look at this diagram here so b we need two from b d it's six because three times two for e it's 24 because it's four times six it's four times six or four times two, three times two for e we need uh, two times one again for uh, for c just we need one for e we need two times one two times one for f we need two times one it will be two times one equal to so how many b you need just two how many c you need just one how many d huh? six how many e e here we have two i mean three places for e we have three places for e the first place here we need 24 good this one here in p we need two so 24 plus 2 it's 26 right now for this one for c we need two more for c it's 26 plus 2 so it will be 28 note that e occurs in three places with requirements 24 plus 2 plus 2 plus 28 for f we just need two moving to uh, the second uh, requirement determine the quantities of these components that will be required to assemble n o we need to multiply every one of these times 10 and here taking into account the quantities on hand you have to consider the quantities on hand again we will uh, we will have to uh, make the same diagram but with, uh, but with multiplying with 10 now we need to 10 units from x 10 units so each one needs 2 from b so the 20 b's will be 20 which is 2 times 10 20 okay again here uh, here we have to subtract 4 why we need to subtract 4 again I'll go to the uh, problem I go to learn the question again just remind the quantities of these components that will be required to assemble 10 units taking into account the quantities on hand اللي هي في الانفنتوري في عندك شوية حاجات في المغزل والباقي هتشتري من بره اوكي طيب نرجع للسؤال بتاعنا هنا للحل بتاعنا for uh, we need to produce 10 units from x find how many units from b you need you need for each one of x you need 2 from b excellent so for uh, to produce 10 units from x you need to have 20 units from b okay that's fine so we need to buy 20 units no we'll go to check inventory here oh we have four units on hand we have four units in the inventory so we will take it away subtract 20 minus 4 so we need to buy 16 units in the same sense in the same way how many uh, units from d we need to produce one from b we need d how many d's we need and how many uh, x? So we could calculate 3 times 2 times 10 or 3 uh, times 16. 3 times 16 equal 48. We will take away 8. Why 8? Because we have 8 again in the infantry here from D. We have 8 infantry. So we always calculate the um, sum 3 times 16 minus 8 equal 40 for uh, this one for e huh? same way 1 times 16 equal 16 do we have inventory 16 okay so we will keep e later on because e we have 3 
places for E. Again, for E here, we need four units, okay? Four huh? times six, the sum above here, it will be 24. Excellent. For this one, two times one equal two. Let's uh, sum, uh, let's uh, add the sum of E. Here, we have 24 plus two, 26 plus um, oh, this is not the one, sorry. So I have to start it again. I'm so sorry. Hey, for this one, E, it's uh, four, okay, four times. Uh, 16 it's 48 minus 8 40 for e we have 4 times 40 equal 160 we have 60 in the inventory so the rest will be 100 and here we have uh, 16 times 1 or 1 times 16 equals 16 this one 2 for c it's uh, 100 units for 1 uh, times 1 equal 100 uh, uh, sorry equal 10 and we have 10 in the inventory so we don't have we don't need to buy any of those of e so no lower level components required if we don't have to buy any of these we don't have to buy any of lower components e or f so here b will be 16 c will be 0 d will be 40 E will be 116 and F equal 0. So uh, this example in the uh, textbook, page number 513 and 514. 514. Okay. هراجع بسرعة تاني كده. بداية المكونات. المطلوب الثاني بي بيقول لك برضه حدد المكونات اللي انت محتاجها من كل واحد من من الحي... من المكونات الفرعيه عشان تنتج 10 وحدات من اكس وخلي بالك عندك شويه حاجات في الماكس بنفس المنطق بنفس الطريقه احنا قلنا الاكس محتاج وحدتين من بي وواحده من سي ثاني الاكس محتاج وحدتين من سي من بي وواحده من سي ده لو هنتج واحده واحده يبقى لو بنتج 10 وحدات يبقى محتاج 20 من بي ها و10 من سي تمام كده يبقى محتاج اه 2 في 10 20 من بي و10 من سي قبل ما اشتري 20 من بي اشوف عندي في المخازن في منها ولا ما فيش بصيت كده لقيت بي عندي 4 اذا يبقى انا محتاج اشتري كام 16 ممتاز بالنسبه لسي ها عندي في المخازن منها عندي 10 طب انا محتاج كام 10 يبقى انا محتاج اشتري مش محتاج اشتري يبقى اشتري كام من زيرو سي اذا ما كنتش محتاج اشتري من سي يبقى انا مش محتاج اشتري من اللي تحتها من المكونات الفرعيه بتاعتها ثاني انا بنتج الكرسي خلينا بنتج كرسي السيارة بسفنج وبجلد وبسوسة مثلا ممتاز؟ طيب أنا عايز أنتج كام كرسي سيارة؟ عايز كام كرسي سيارة؟ عايز 10 كراسي سيارة كل كرسي مثلا محتاج 10 ألواح سفنج يبقى المفروض عشان أنتج الـ 100 كل... الـ 10 كراسي محتاج 100 لوح سفنج لو أنا عندي الـ 10 كراسي هل أنا محتاج أشتري سفنج؟ لا مش محتاج خلاص ما أنا عندي الـ 10 جاهزين أصلا إذا القاعدة الرول هي لو انا عندي المكون الرئيسي يبقى انا مش محتاج اشتري السب كومبوننتس. طيب نطبق نفس الكلام على البي طيب البي محتاجه دي ومحتاجه اي الوحده من بي محتاجه تلاته من دي احنا بنفس المنطق بناخد الرقم اللي جنب التلاته نضربه في المجموع بتاع البي يبقى تلاته آه تايمز 16 او تلاته في 16 يبقى كام؟ 48 قبل ما اشتري حاجه من دي اراجع المخزن في نشوف دي في 8 تمام يبقى بطرح الثمانية الأول من الثمانية وأربعين يبقى أنا محتاج أشتري أربعين واحدة بالنسبة لإي محتاج أشتري كام واحدة؟ أنا ال ال الواحدة من بي الاثنين ال الواحدة من بي محتاجة واحدة من إي طيب أنا عندي كام واحدة من بي؟ 16 يبقى 16 في واحد ب 16 قبل ما أشتري عندي في المخازن إي نشوف وهنا الإي كام واحدة؟ أربعة يبقى أضرب الأربعة في المجموع بتعدي أربعة في أربعين يبقى 160 ها قبل ما اشتري عندي في المخازن لو بصيت هلاقي عندي كام؟ 60 يبقى 60 ماينس او 160 ماينس 60 يبقى انا محتاج اشتري كام هنا؟ 100 من ايه؟ يبقى التوتال البي محتاج 16 
السي محتاج صفر ها الدي محتاج 40 الاي محتاج هنا 100 وهنا 16 يبقى التوتال كام 116 الاف اكيد طبعا زيرو خلاص الكتاب المساله دي عندكم في الكتاب صفحه 514 ريعه هكتفي بالقدر ده وان شاء الله اكمل معاكم المحاضره الجايه السلام عليكم